ശ്യാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ശ്രീ സജീവൻ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതിൽ ഈ പറയുന്ന പല പോയിന്റുകളും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം അത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഓഫ് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് കാരണം അത് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു വർഷത്തെ കാലയളവാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ആറ് വർഷത്തെ കൂടിയാണ് വിലയിരുത്തിയിട്ടത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനും കൂടി ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ അയൽക്കാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഈ സൈനിക നടപടിയായിട്ട് രാജ്യ സുരക്ഷയുമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ ശ്യാമിൻ്റെ ചോദ്യവുമായിട്ടും ബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് കുറേ അധികം വർഷങ്ങളായി ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കോൺഗ്രസ് കാലയളവിൽ തന്നെ തുടർന്ന് വരുന്ന ലുക്ക് ഈസ്റ്റ് എന്ന ഒരു പോളിസി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി ആക്ട് ഈസ്റ്റ് എന്ന പോളിസി ആകുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലയളവിലാണ് ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മളിവിടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ റീബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ത്യയാണ് ഇനി ചൈനയുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം പറഞ്ഞു ചൈനയുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിവാദമായിരിക്കുന്ന ലിപുലേഖ് പാസ് വഴി അവർക്ക് ഒരു ട്രേഡ് റൂട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ധാരണയിൽ എത്തുന്നത് ഈ സമയത്താണ് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ചേർന്ന് പാകിസ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെയുള്ള പൗരന്മാർക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ചികിത്സയ്ക്കോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ ഇവിടെ വരുന്നതിനോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിനോ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും രാജ്യത്ത് ഉള്ള ആൾക്കാർ അതായത് പാകിസ്ഥാനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യാതൊരു രീതിയിലും നമ്മൾ അവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് പിന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അയൽക്കാരെ മാറ്റാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടും ഈ അയൽക്കാരൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ അതിർത്തി ചുരണ്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതലും അറുപത്തിരണ്ട് മുതലും ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് അതിൽ വലിയ കൺട്രോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ അതിർത്തി രാജ്യത്തോട് നമ്മുടെ ഈ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും മാത്രമല്ലല്ലോ അവിടെയുള്ള മറ്റ് ചെറിയ രാജ്യങ്ങളെ ഈ വലിയ രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചൈന ഭീ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ലമിൽ വന്ന് ചൈനയുടെ പട്ടാളക്കാരോട് മുഖാമുഖം നിന്നിരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പട്ടാളക്കാരാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ അതിർത്തിയായിട്ടുള്ള ലഡാക്കിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുമ്പ് ദണ്ടുകളുമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയുണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പട്ടാളക്കാരാണ് അതാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് അവിടെ അതിർത്തി സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ അയൽക്കാരനോടുള്ള സ്നേഹമല്ല വേണ്ടത് ഒന്നാമത് നേഷൻ ഫസ്റ്റ് എന്ന പോളിസിയാണ് അപ്പൊ സ്വന്തക്കാരനെ സ്വന്തം അതിർത്തിയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത് വളരെ കാര്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ആ ആളിനെ പോലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഫാഷിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അൾട്രാ നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അവര് പോലും ആ ആളിനെ ആ എവിടെയാണോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പിൻവലിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ട് വിടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിദേശ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പാകിസ്ഥാൻ ഒഴികെ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകളും അവിടേക്ക് വേണ്ട മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റും കൊണ്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് അതും ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് ചൈനയിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തിച്ചില്ലേ വുഹാനിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തിച്ചില്ലേ അവിടേക്കും ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് പ്രഥമമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ത്യയാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് അതിർത്തി തർക്കം ബംഗ്ലാദേശുമായിട്ട് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് പരിഹരിക്കാതെ ഇരുന്ന എത്രയോ എത്രയോ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഭാഗം രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള എൻക്ലേവുകളിൽ ആൾക്കാർ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകാതെ അതി അതിർത്തി തർക്കം പരിഹരിച്ചത് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തല്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തല്
ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവരും തന്നെ ചേർന്ന് വോട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ പാർട്ടി തിരിച്ചുവിടെ വന്നത് അതല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പത്ത് ശതമാനം സീറ്റെങ്കിലും നേടിയിട്ട് ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രതിപക്ഷ നേതാവെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സിന് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലേ അതുണ്ടാകാതെ പോയത് പോലും ഈ മതവിഭാഗത്തിനെ പോലും ഈ പറയുന്ന പ്രൊപ്പഗണ്ട വെച്ച് അവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നുകൊണ്ടല്ലേ ഇനി പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം മതവിഭാഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാം യു പി എയുടെ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പാർലമെന്റിൽ തന്നെ ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ മൻമോഹൻ സിംഗ് എന്താണ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ നമ്മുടെ എൽ കെ അദ്വാനി അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചിരുന്നില്ലേ അന്നൊക്കെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഡിക്ലേർഡ് പൊസിഷൻ എന്തായിരുന്നു അവിടെയുള്ള മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് പറയുന്നത് മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചാനലിൽ എന്തുകൊണ്ട് അന്ന് അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ട്രഷറി ബെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ എൽ കെ അഡ്വാനിയുമായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ മറന്നു പോകുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കശ്മീർ വിഷയം ആരാണ് ഇത്ര വഷളാക്കിയത് അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ പോകേണ്ടി വരും ശ്രീ മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ കശ്മീർ വിഷയം കശ്മീർ വിഷയം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പിടിപ്പിക്കേട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയുടേതാണ് എന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റേറ്റഡ് പൊസിഷനെ പണയം വെച്ചിട്ടല്ലേ കാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് മൗണ്ട് ബാറ്റന്റെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷമല്ലേ ഇന്ത്യ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയത് അന്ന് അങ്ങനെ ഇന്ത്യ കൊണ്ടുപോയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അതിർത്തി തർക്കം ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നത് ഇപ്പൊ ലിപുലേഖിനെ പറ്റി പ്രശ്നം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ കാലാപാനിയെ പറ്റി പ്രശ്നം വരുന്നു ഇന്ത്യ നേരിട്ട് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലേക്കാണോ പോകാൻ പോകുന്നത് പോവുകയില്ല കാരണം ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റേറ്റഡ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഇന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് നോക്കണം ലജ്ജ തോന്നും നമ്മുടെ പഴയ രണ്ട് രൂപയുടെ പിന്നിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്ന മാപ്പല്ല ആ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഏറിയ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കേട്ടസി ഓഫ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം സ്വന്തം സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അയാൾ ഇതിൽ തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിവുകെട്ട ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇത് എൻ്റെ സ്ഥലമാണ് ഞാനതിനെ ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഇനി ഭരിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് കേന്ദ്രമാണ് എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീരുമാനത്തിനെ കൈയടിച്ച് തന്നെ ജനങ്ങൾ പാസ്സാക്കും അങ്ങനെ കൈയടിച്ച് ജനങ്ങൾ പാസ്സാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അവരുടെ ഡിക്ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ കൊണ്ടുവന്നതും അത് വെച്ച് തന്നെ അവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ രാജ്യ സുരക്ഷ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാർ മരിച്ചു വീണ ഒരു കാലഘട്ടം ഏതാ അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ യു പി എയുടെ പത്ത് വർഷവും ഈ ആറ് വർഷവും എടുത്താൽ യു പി എ കാലഘട്ടത്തെക്കാൾ എത്രയോ വലിയ നഷ്ടമാണ് നമുക്ക് അതിർത്തി കാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലും അറുപത്തി അഞ്ചിലും നടത്തിയിരുന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോൾ ലജ്ജയുണ്ടോ നാൽപ്പത്തി എട്ടിലും അറുപത്തി അഞ്ചിലും എഴുപത്തി രണ്ടിലും ഒക്കെ നടന്നിരുന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അന്നും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരിച്ചിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ബുദ്ധി കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തെട്ടിലും അറുപത്തഞ്ചിലും എഴുപതിലും പാകിസ്ഥാന്റെ പാകിസ്ഥാനെ വിഭജിച്ച് പുതിയൊരു രാജ്യമുണ്ടാക്കി അവരുടെ തൊണ്ണായിരം തൊണ്ണൂറായിരം സൈനികർമാർ കീഴടങ്ങി ഈ രാജ്യത്ത് അന്ന് നമ്മുടെ എത്ര ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്ന് ശ്രീ ആൻഡോ എനിക്ക് അറിയുമോ അത് അത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഒരു രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോയപ്പോ നമ്മുടെ എത്ര പട്ടാളക്കാരെ ബലി കഴിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ കണക്ക് താങ്കൾക്ക് അറിയുമോ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കുമോ എഴുപത് വർഷം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത ശ്രീ ആൻഡോ എനിക്ക് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ശ്രീ ആൻഡോ എനിക്ക് ആ ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾ മറുപടി പറയാതെ പോകരുത് ശ്രീ ആൻഡോ എനിക്ക് ആ ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾ മറുപടി പറയ
രൂപൻ കത്തിയാൽ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാസഞ്ചറെ ഈ ഭീകരവാദികൾ നിറയൊഴിച്ച് കൊന്ന് അയാളുടെ ശവശരീരം പുറത്തേക്കെടുത്ത് എറിയുകയും ചെയ്തു രൂപൻ കത്തിയാൽ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാഭാവികമായി ഇന്ത്യ ആ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമെന്ന് കരുതി ഇവിടെ നിന്ന് തീവ്രവാദിയെ കൊണ്ടുവിട്ടത് എനിക്കൊരൊറ്റ ചോദ്യമേ താങ്കളോട് ചോദിക്കാനുള്ളൂ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമായിരുന്നു ഈ വിമാനത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ മരിച്ചോട്ടെ ഭീകരനെ ഞങ്ങൾ വിടില്ല എന്ന് പറയുമായിരുന്നു താങ്കൾ കൃത്യമായ മറുപടി പറയണം സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിമാനം തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ പല ഇൻഷുറൻസും ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ചോദ്യമല്ല എന്റെ എന്റെ ചോദ്യം അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തുണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നാണ് കണ്ടഹാർ വിഷയത്തിൽ എന്തുണ്ടാകുമായിരുന്നു ഭരണാധികാരികൾ ഭരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയൂ ശ്രീ ആന്റോ ആന്റണി കണ്ടഹാർ വിഷയത്തിൽ അന്ന് എന്തുണ്ടാകുമായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ നിറയൊഴിച്ച് കൊന്ന് ശവശരീരം വെളിയിലേക്ക് തള്ളി അതിനുശേഷം അവർ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തീവ്രവാദിയെ വിട്ടുകിട്ടണം അന്ന് കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്നു എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾ പറയൂ എങ്ങനെ വിദേശ രാജ്യത്തോ കണ്ടഹാറിലോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോ ലോകത്തുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഭരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ അല്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഭരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ അല്ല ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഇല്ല ആരോപണമേ ഉള്ളൂ ഇസ്രായേൽ ആയിരുന്നില്ല ഇസ്രായേൽ ഭരിച്ച രാജ്യത്ത് നിന്നല്ല ഞാൻ ഇസ്രായേൽ അല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടഹാറാണ് അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ശ്രീ ആന്റോ ആന്റണിൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് കാട്ടുനീതി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് ചേരുന്ന ഒരു വാക്യമല്ല അത് താങ്കൾ പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നല്ല ഒരു സ്ഥലത്തും ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തും താങ്കൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് ഇനി ഈ ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുതൽ ഈ ന്യായ് എന്ന ഒരു പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ എഴുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പോളിസി മുന്നോട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ കൊണ്ടുവെച്ച് അതിൻ്റെ പേരിൽ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള പ്രചാരണ വേലകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ആൾക്കാരെ അയക്കുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരാശയമാണിത് ഇനി ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ലക്ഷം കോടിയുടെ ഒരു പാക്കേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കണം ജൻധൻ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങളായി ഈ പണം അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കണം പിന്നീട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ത് പാക്കേജാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ജി ഡി പിയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ശതമാനമെങ്കിലുമുള്ള പാക്കേജാണ് ഇവിടെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയും മൊത്തത്തിലുള്ള സമഗ്ര വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ന് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാർ അത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ട്രില്യനോളമാണ് രൂപ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ജി ഡി പിയുടെ പത്ത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദിച്ചത് ആ ചോദിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്കീമുകൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഇതില്ല മറ്റേതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുറ്റമാണ് പറയുന്നത് യെസ് യെസ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരെയും ഇതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ദിവസം എടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീരുമാനമായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപനം അത് നോട്ട് നിരോധനവുമായി വളരെ ബന്ധമുള്ളതാണ് രണ്ട് ദിവസം മുൻപേ നോട്ടീസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നോട്ട് നിരോധനം നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഉടൻ തന്നെ നടപ്പാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സൂം കോളുകൾ വഴി വളരെ കൃത്യമായി ഓരോ സംസ്ഥാനത്തുമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഏകോപനമല്ല ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മാത്രമായി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിമാരുമായിട്ട് നേരിട്ട് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് നടത്തി കൃത്യമായ ഒരു സെൻട്രൽ ആരോഗ്യ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് ഏകോപനത്തോടു കൂടി